வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் ப்ளஸ் ஒனில் எப்படி நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம்லி லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸஸை மெஷர் பண்ணணும்னு பார்க்கணும் சரியா ஸோ அது வந்து பெரும்பாலும் நம்ம வந்து ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலையோ டேப்போ வச்சுலாம் மெஷர் பண்ண முடியாத அளவுகள்லாம் இருக்குது அப்போது நம்ம அதை எப்படி அளக்கலாங்கிறதுக்கு தான் உன் டெக்ஸ்ட் புக்கில் மூணு மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் மூணுமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரெகுலராக வர்றது தான் ஸோ அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இது ஒன்றும் இல்லை உங்களுடைய சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் தான் சரியா அப்போ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு படம் வரைங்க யூ கன்சிடர் ரைட்டா ஒரு நல்ல ஹைட்டான ஒரு பாடி இப்போ நம்மளுடைய டார்கெட்டு இதனுடைய ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டிலேருந்து நம்ம எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கோன்னு வச்சுக்காங்க ரைட் இப்போ இந்த லைனை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு அந்த டாப்பஸ்ட் பாயிண்ட்டை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்போ உங்களுக்கான எலிவேஷன் வந்து டீட்டாங்கிற அந்த ஆங்கிள் கிடைக்குது அப்போ உங்களுக்கு மேக்ஸில் சொல்லி தந்துருப்போம் நாங்கள் டேஞ்சென்ட் டேன் டீட்டா ரூல் என்ன ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் அப்போ இங்கே ஹச் பிகம்ஸ் எக்ஸ் டேன் டீட்டா இவ்வளவு தான் ஸோ பை தி சிம்பிள் டெக்னிக் த ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி ஃபைண்ட் அவுட் ஒன்லி திங் வி மஸ்ட் நோ த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆப்ஜெக்ட் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆங்கிள் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் ஹரிசாண்டல் ரைட் அந்த டீட்டா வேல்யூ தெரிஞ்சால் போதும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது ரெகுலராக வரக்கூடிய ஒரு டூ மார்க் பார்க்கலாம் அதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னா பேரலக்ஸ் மெத்தட்னு சொல்லுவேன் பேரலக்ஸ் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே நமக்கு ஒரு சாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரீம்லி லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸுங்கிறதுனால எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எர்த்துலேருந்து மூணுக்கான டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும் அப்போ யூ ட்ரீட் த மஸ் எர்த் அண்ட் த ஸ்மாலர் ரவுண்ட் அஸ் மூன் சரி அப்போ இது எர்த்துனா இது எர்த்தினுடைய டயமீட்டர் அதை வேணால் நான் ஏபின்னு எடுத்துக்கிறேன் சிபி த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எர்த்து இப்போ உங்களுடைய ஏம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த எம்சியை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதான் நம்ம டார்கெட் இப்போ தட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மூன் அண்ட் எர்த் ரைட்டா இப்போ இதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ கீப் அ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார் அஸ் ரெஃபரன்ஸ் எர்த்தினுடைய ஒரு எண்டில் இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாரை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு ரைட் உங்கள் மூனை எலிவேட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டார் அந்த நம்ம பா ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு இந்த மூனோட ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆங்கிளை நோட் பண்ணிக்காங்க தட் இஸ் டீட்டா ஒன் அதே மாதிரி திரும்ப அதனுடைய டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் எண்டுக்கு வாங்க கீப்பிங் அ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார் அஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் யூ எலிவேட் த சேம் மூன் அப்போ இப்போ இங்கே என்னாகும் அந்த வேர்டிக்கல் லைனை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு அது ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணும் லெட் இட் பி டீட்டா டூ இப்போ இங்கே கீ பாயிண்ட் இவ்வளவு தான் அதாவது இந்த ஆங்கிள் டீட்டாங்கிறது தட் இஸ் சம் ஆஃப் டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் டீட்டா டூ தட்ஸ் ஆல் இந்த ஒரு கீ பாயிண்ட் தெரிஞ்சால் போதும் அப்புறம் இப்போ நம்ம போன தடவை மாதிரியே இதை ஒரு ட்ரையாங்கிளாக ட்ரீட் பண்ணி இங்கே நமக்கு எந்த ஆங்கிள் சூட் ஆகுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே ப்ராபப்ளி சைன் ஆங்கிள் எடுத்துக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு ஆப்போசிட் வரும் தட் இஸ் ஏபி பை ஏஎம்னு வரும் ஸோ இந்த கேஸில் உங்களுக்கு வந்து ஏஎம் இஸ் அல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு எம்சி இல்லையா அப்போ இந்த ஏஎம்மை நம்ம எப்படி மாற்றிக்கலாம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஏஎம் நம்ம எம்சின்னு போட்டுடலாம் ஸ்மாலர் ஆங்கிள்ஸை பொறுத்த வரையில் இந்த டீட்டாவை நம்ம சைன் டீட்டாவை டீட்டான்னு எழுதலாம் தவறு இல்லை அப்போ இப்போ எம்சி வேணும்னா ஏபி பை டீட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட்ஸ் ஆல் ஃபைன் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஒரு த்ரீ மார்க்கில் வரும் ரெகுலராக வரக்கூடியது தான் கொஸ்டின் என்ன ஹவு டு டெட்டர்மைன் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எர்த் அண்ட் மூன் ரைட் இந்த ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எக்ஸாம்பிள் சம்மை நம்ம போடணும் அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூங்கிற எக்ஸாம்பிள் சம் சம்மெல்லாம் ஒன்றும் உங்களுக்கு பெருசு கிடையாதுங்க அப்படியே நீங்கள் படிக்கிற லாஜிக்கில் அப்ளை பண்ண வேண்டி ரைட் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கஷ்டப்பாடு போட்டு இங்கே கண்டுபிடிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த ஆங்கிளை அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க மோர் ஓவர் எர்த்தினுடைய இந்த டயமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு தெரியும் எர்த்தினுடைய ரேடியஸ் இதுக்கப்புறம் பின்னாடி கிராவிடேஷனில் வரும்போது நீங்கள்
ஆக்சுவலாக இப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லணும் எர்த்தினுடைய டயமீட்டர்னு சொல்லணும் தட் இஸ் டூ ஆர் அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிற இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இதை தான் பீன்னு சொல்கிறோம் நம்ம பேசிஸ் இந்த பேரலக்ஸில் இந்த ஐடியாவை பேசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு டிஸ்டிங்ட் பாயிண்ட்ஸை பேசிஸ் சொல்லுவோம் அதை பீன் எடுத்துக்காங்க அப்போ இப்போ வாங்க ஃபார்முலா இவ்வளவு தான் எக்ஸ் ஈக்வல் டு பி பை டீட்டா இந்த பீங்கிறது பேசிஸ் தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் டயமீட்டர் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ரைட் இப்போ கொடுத்துருக்கிற டீட்டா இதில் மட்டும் ஒரு சின்னதை நீங்கள் கவனிக்கணும் இதுதான் சம்ஸில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கங்கள் கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை அப்படியே நம்ம பெரும்பாலும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி செய்கிற மாதிரி வரும் இப்போ இந்த கேஸில் உங்களுக்கு வந்து ஒன் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முதல்ல இந்த சம்மை நீங்கள் மினிட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்காங்க மொத்தமாக இது எவ்வளோ மினிட்ஸ்னு பாருங்கள் ஒன் ஒன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரும் ஏன்னா ஒன் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இல்லையா ஆங்கிளில் ரைட் அப்போ இந்த சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணும்போது டோட்டலாக ஒன் ஒன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துடுச்சு இப்போ உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது நம்ம ஆங்கிளை வந்து ரேடியனில் கன்வெர்ட் பண்ணி போடணும் அதுதான் அதனுடைய யூனிட்டு அப்போ ஒன் மினிட்டுக்கான ரேடியனை மேலே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இதுதான் ரேடியன் கன்வென்ஷன் ஒன் மினிட் இன்ட்டு ரேடியன் இப்படி வச்சுக்காங்க அப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஒன் ஒன் ஃபைவ் மினிட்டை இந்த டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோரோவில் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அந்த ஆங்கிள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூன்னு வருது இப்போ இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்க பார்த்தீங்களா அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் ஓகே தானா நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக போடுறேன் என்னை பொறுத்த வரையில் இதை தேர்ட்டி த்ரீன்னு வச்சுக்காங்க நான் ரஃப்பாக போடுறேன் இதை தேர்ட்டி த்ரீன்னு எடுத்தேன்னா இது டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆகும் இந்த மைனஸ் த்ரீ மேலே போகும்போது ப்ளஸ் த்ரீனா டென் பவர் எயிட்டு நானாக சால்வ் பண்ணுறேன் ரைட் இப்போ இதில் பாருங்கள் சும்மா ஒரு குருட்டு கணக்கு தான் இது தேர்ட்டி த்ரீ டூ டைம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னு வரப்போகுது அப்ராக்சிமேட்டாக அப்போ ஆன்சர் ஃபோர் கிட்ட வரும் ஃபோரை நெருங்கணும் ரைட்டா இப்போ இந்த வேல்யூ பொறுத்த வரையில் நம்ம இதை கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துருக்கோம் அப்போ மேலே உள்ள வேல்யூ அதிகமாகுது அப்படின்னா இந்த நம்பர் அதிகமாக இருந்திருக்கும் இதை நீங்கள் வச்சுப்போங்க இப்போ உங்கள் புக்கில் போய் பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் வரும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்டாக ஒரே நிமிஷம் எக்ஸாக்டாக உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ வருது அப்போ நான் அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டேன் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ வரும் இவ்வளோ தான் அவங்க கேட்ட டிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரைட்